سلام از میکنم خدمت عزیزان بخش جدیدی رو توی کانال سری ویدیوهایی رو در واقع شروع کردیم این بخش اولشه در واقع توی این جلسات میخواییم پرکتیکلی به صورت خیلی عملی رایتینگ انجام بدیم با هم بعد حالا این بخش میخوام در مورد چانکا صحبت کنم و ترکیباتی که توی ریدینگ ها بهش برمیخورید و چجوری اینها رو بتونید استفاده بکنید ببینید هر چانک یا تکه زیبایی که در واقع انتخاب میکنید یک مرکزی داره یک هسته ای داره مثلا اینجا سلوگان هست توی دومی creative solution solution هستش یعنی راه حل brought a lot of gains بعد gains هستش سنترش the pursuit of a career در واقع فالو کردن یک مسیر شغلی to cope with a wide variety of problems to cope کردن که در واقع هم اینجا به ما کالکیشن این دوتا رو یاد میده هم به امون میگه که wide variety of مثلا میتونیم استفاده بکنیم که ترکیب خیلی زیباییه و an excellent opportunity to an excellent opportunity to خب چیزا این چنینی تاپیک بیس نیستن یعنی مخصوص تاپیک خاصی نیستن میشه همه جا استفاده کرد و استخراج اینها وقتی که دارید زبان میخونید وقتی دارید خصوصا برای آیلز و نمره های بالای رایتینگ فکر میکنید خیلی میتونه به شما کمک بکنه شروع میکنیم با اولی افکتیو سلوگان سلوگان و سلوگان خب شعار انتخاباتی یا چیزی که در واقع توی یک کمپین در واقع برمیدارن و استفاده میکنن برای مثال جمله که میشه برای این نوشت در مورد کمپین های انتخاباتی مثلا ریاست جمهوری یا هر چیز دیگه هست میگیم که uh, in order for a campaign uh, to win it has to come up with a, an effective ببخشید an effective slogan in order for a campaign to win it has to come up with an effective slogan چون من با shift اومده بودم پایین در واقع این رو خودش در واقع capitalize نکرد خب ببینید دانستن این و دانستن این که با کمپین استفاده میشه میتونه خیلی راحت به ما کمک بکنه آه، آه، یا یه جمله دیگه می نویسیم ده Um, the ad campaign uh, they started last June has proven proven ineffective in of us the them crime kit is an issue but has proven ineffective due to the lack of an effective campaign slogan ببینید به همین راحتی ما میتونیم با یک در واقع چانکی که در از ریدینگا از مجلات یا هر چیز دیگه استفاده کردیم حالا اینجا من کمپین آوردم با سلوگان گذاشتم effective campaign slogan دو تا رو در واقع یک جورایی رشدش دادم چانک رو بریم بعدی رو کار بکنیم Creative Solution یک راه حل خلاق چی کار کردم؟ خب بله Creative Solution در مورد خب خیلی چیز میشه استفاده که در مورد آدم ها و خیلی چیز دیگه Anyway um, برای مثال um, A Distinctive Distinctive feature of those with higher intelligence is the ability to come up with creative solutions یک distinctive feature یک feature متمایز کننده آدم هایی که higher intelligence دارن بعد is the ability to come up with effective creative solutions بعد خب حالا I guess حالا یه مثال دیگه I guess what was missing 
um, <clears throat> um, I guess what was missing was a creative solution to the long existing problem of Chimesan Begim um, garbage dumping مثلا. garbage collection یا dumping یا هر چیز دیگه حالا در مورد محیط زیست میتونیم چه این جمله رو هم بنویسیم uh, what was missing اینجا فایل دوم جمله دومه I guess what was missing was اینجا x was a creative solution to the long existing problem یک مشکلی که همیشه بوده of garbage dumping خب بریم uh, uh, چانک بعدی رو کار بکنیم gains یعنی profits bring a lot of profits یعنی uh, خیلی سود زیادی رو bring brought اینجا آمد و حالت گذشته آمده bring a lot of gains بعد توی در واقع توی هر کاری که شما انجام میدید یک بیزنس پلانی هست um, I believe the decision um, which the board came to come to a decision خب از کالیکیشن came to can bring can bring a lot of gains حالا به جای bring میتونیم فعل promise رو هم استفاده بکنیم برای مثال um, uh, the new um, the new business plan can both help extend the mm, extend the market market on بخش فروششونه دیگه market and both and میخوایم استفاده بکنیم ولی not only but also هم استفاده بکنیم اینجا not only but also uh, can both help extend the market and bring a lot of gains خب شما هم میتونید جمله بنویسید حالا جملاتون شاید پیچیده نباشه در ابتدا ولی میتونید خب پیچیده تاش بکنید این ساخته خب کمک کرد که ما در واقع دیگه تکرار نکردیم میتونستیم این رو دوی دو تا جمله هم بگیم میتونستیم بگیم the new business plan can uh, extend the market and and حالا بوت را مثلا نهاریم and bring a lot of gains یا جمله تام کنیم بگیم uh, it can also bring a lot of gains که در واقع تصمیم گرفتیم این مدلی بگیم بوت رو باید هایلایت میکردم اشتباه شدیم خب بعدی the pursuit of a career uh, to set somebody on track این اصلاحی که میشه با این استفاده کرد برای مثال uh, university تاپیکی که خب خیلی میاد توی IELTS university education can set one on track uh, to the pursuit of of a career هر اینجا uh, a particular میاریم که در واقع career خاص رو a particular career یا uh, میتونیم بگیم که um, set off کرده نه دیگه اون پیچیده تر میشه میتونیم مالای چیزای دیگه بگیم برای مثال uh, <coughs> job satisfaction uh, can guarantee the pursuit of a career 
وقتی میگیم جاب یعنی شغل موقتی که شما دارید لزمنن لزوما یک چیزی نیست که تا آخر عمر انجام میدید But when we talk about a career وقتی از career صحبت میکنیم این کلمه یعنی یک چیزی که شما یه مدت طولانی انجام میدید To cope with a wide variety of problems کپ کردن با پرابلم ها یعنی هم حلشون هم باشون در واقع ساختن um, بعد توی سپیکین خب خیلی از همون بپرسن که uh, Describe a person that you admire Talk about a person that you admire حالا a friend یا هر چیز دیگه میتونید بگید که The person I admire the most is my father for her unparalleled ببخشید his for his unparalleled unparalleled یعنی شبیهش نیومده و نیست فکر کنم اینجا دوتا اون بر دوتا باشد unparalleled uh, ability to cope with a wide variety of problems uh, the person I admire the most is my father for his unparalleled ability to cope with a wide variety of problems شخصی که من خیلی تحسینش میکنم پدرم هست به خاطر توانایی بی بدیلش در در واقع تحمل و ساخت حل کردن wide variety of problems <coughs> حالا میتونیم problems هم یه relative clause بیاریم در واقع ادامه بدیم یه جمله دیگه باش بینویسیم to cope with a wide variety of problems um, successful people come with a toolkit which includes the باز ability آوردم نگه تکرار میکنه دیگه اینجا باید بیاریم ability to cope with a wide variety of problems خب uh, toolkit یعنی چی؟ جعب ابزاری دارن که اینجا خب کنایی آوردیم میتونیم چون کنایی اومده یه دونه از این چیزا بذاریم بغلش و این مدلی به کام بیت یعنی اینا دارن اینا با خودشون برای مثال در یه ماشین جدید میگید میگید It comes with a, a, sat, a satellite navigation system یعنی با, با یک جی پی ایس در واقع با یک جی پی ایس میاد این ماشین یعنی داره روش An excellent opportunity to uh, Opportunity وقتی میگیم Give an opportunity But create an opportunity هستش But uh, that's it برای مثال یا yeah, give uh, میتونیم استفاده بکنیم um, Studying abroad Can uh, uh, Can Um, can give the students but an excellent an excellent opportunity to meet and uh, meet new people meet new people and understand uh, was wide variety in just for them wide variety of cultures حالا شاید به کالچر جمع بشه نمیشه وقتی بحث تنوع کالچر هست مشکلی نداره حالا شاید دیکشنری های قدیمی این رو اینکلود نکنن against their will You know, یعنی برخلاف اون چیزی که میخوان against their will یعنی چیزی که در واقع خواستشه برای مثال دوستتون شاید ازدواج کرده ولی در واقع دوست نداشت ازدواج کنه با فشار و استار و پدر مادر این کار کرده میگیم که 
one reason <coughs> why she got divorced was going through marriage against her will um, uh -huh. yeah me too big game uh, the thing I dislike most about um, being in prison is um, دیگه با هفتو نمیاریم I have to do things against my will شاید هم بیاریم ما تحکیدی میشه مثلا چون هفتو خودش اجبار داره بعد against my will هم بگره یه جوری redundancy یه جوری اضافه نویسیه بعد پس اینجا اونو نمیارم uh, is doing things against my will like like the laundry دیگه لاندری آوردم دیگه دوینگ رو تکرار نکرم چون دو لاندری هم بازی کالکیشن دیگه است دوستان این در واقع سری رو میخوام ادامه بدم بعد احساس میکنم که مفید باشه نظراتتون رو حتما بگید اگر استفاده میکنید اگر گوش میدید توی نظرسنجی هم که زیر این در واقع پست خواهم گذاشت حتما شرکت بکنید